హాయ్ ఎవరిమన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు విద్యా సంవత్సరంకు సంబంధించి ప్రాథమిక తరగతుల ప్రమోషన్ లిస్ట్ ఆన్లైన్లో తయారు చేయు విధానం గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము ఈ ఎక్సెల్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క డైరెక్ట్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచడం జరుగుతుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం ఫైవ్ షీట్స్ కలిగి ఉంటాయి ప్రతి షీట్లో ఇరవై మంది విద్యార్థుల వివరాలను ఎంటర్ చేసే విధంగా ప్రతి షీట్ ఉంటుంది క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ క్లాస్ ఫోర్ మరియు క్లాస్ ఫైవ్ ఒక తరగతి గదిలో ఇరవై మంది కంటే ఎక్కువ విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు డూప్లికేట్ షీట్ మీరు తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ముందుగా ప్రైమరీ డేటా ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ అడ్రస్ టైటిల్లో ఫస్ట్ వర్డ్ సెల్ని సెలెక్ట్ చేయాలి పైన ఫార్ములా బార్లో నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ అడ్రస్ వద్ద మీ యొక్క స్కూల్ నేమ్ని ఎంటర్ చేయాలి స్కూల్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మండల్ మండల్ని ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది మండల్ సెల్ని సెలెక్ట్ చేయాలి మీ యొక్క మండలాన్ని నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ టోటల్ వర్కింగ్ డేస్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో మీ స్కూల్ వర్కింగ్ చేసిన డేస్ ఎంటర్ చేయాలి సో టోటల్ వర్కింగ్ డేస్ టైటిల్లో ఫస్ట్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసి ఎన్ని రోజులు అయితే పనిచేసిందో ఆ యొక్క వర్కింగ్ డేస్ని వేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూ డైస్ నెంబర్ యూ డైస్ బోర్డ్ని సెలెక్ట్ చేసి మీ యొక్క యూ డైస్ కోడ్ని ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిస్టిక్ డిస్టిక్ టైటిల్లో టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి మీ యొక్క డిస్టిక్ మరియు మీడియం ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్లాస్ వన్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది మీరు క్లాస్ ప్రతి క్లాస్కి సంబంధించి క్లాస్ నెంబర్ ఉంటుంది ప్రైమరీ డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత విద్యార్థుల యొక్క వివరాలను ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది ముందుగా సీరియల్ నెంబర్ తర్వాత అడ్మిషన్ నెంబర్ విద్యార్థి యొక్క అడ్మిషన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి స్టూడెంట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆధార్ నంబర్ని ఎంటర్ చేయాలి ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఫోర్ డిజిట్ తర్వాత స్పేస్ ఉంచాలి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత బాయ్ ఆర్ గర్ల్ స్టేటస్ని జెండర్ స్టేటస్ని ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ విద్యార్థి యొక్క క్యాస్ట్ని ఎంటర్ చేయాలి సో విద్యార్థి యొక్క అడ్మిషన్ నెంబర్ నేమ్ ఆధార్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ స్టేటస్ క్యాస్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత విద్యార్థి యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ప్రతి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ అసెస్మెంట్స్ అనేటువంటి ఎఫ్ఏ వన్ ఎఫ్ఏ టూ ఎఫ్ఏ త్రీ ఎఫ్ఏ ఫోర్ మరియు ఎస్ఏ వన్ రెడ్యూస్డ్ మార్క్స్ని ఎంటర్ చేయాలి ఉదాహరణకు ఉదాహరణకు రెడ్యూస్డ్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఏ విధంగా రెడ్యూస్ చేయాలి ప్రీవియస్ అసెస్మెంట్ సంబంధించి ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి రెడ్యూస్ చేయడానికి ప్రతి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి 
ఎఫ్ఏ వన్ ఎఫ్ఏ టూ ఎఫ్ఏ త్రీ ఎఫ్ఏ ఫోర్ మరియు ఎస్ఏ వన్ అసెస్మెంట్లకు విద్యార్థికి వచ్చిన మార్కులు అన్నిటినీ కలిపి ఐదుతో భాగిస్తే యాభై మార్కులకు కుదించినట్లుగా అవుతుంది సో ఉదాహరణకి ఒక విద్యార్థికి తెలుగుకు సంబంధించి ఫార్మేట్ వన్ నలభై ఫార్మేట్ టూ ముప్పై ఐదు ఫార్మేట్ త్రీ ముప్పై తొమ్మిది ఫార్మేట్ ఫోర్ ముప్పై ఎనిమిది సమ్మేట్ వన్ ముప్పై ఆరు మొత్తం అన్నిటినీ కలిపి ఐదుతో భాగిస్తే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనము ప్రతి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి రెడ్యూ చేసిన మార్క్స్ని ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కాలంలో ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది అదేవిధంగా సమ్మేట్ టూ వచ్చే మార్కులను ఈ సమ్మేట్ టూ కాలంలో ఎంటర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి రెడ్యూస్డ్ మార్క్స్ మరియు సమ్మేట్ టూ మార్క్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ బటన్ పై ప్రెస్ చేస్తే టోటల్ మార్క్స్ మరియు గ్రేడ్ ఆటోమేటిక్ గా రావడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ప్రీవియస్ అసెస్మెంట్స్ రెడ్యూస్డ్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చినట్లయినా సమ్మేట్ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బటన్ పై ప్రెస్ చేస్తే టోటల్ మార్క్స్ మరియు గ్రేడ్ ఆటోమేటిక్ గా రావడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మ్యాథమెటిక్స్ ప్రీవియస్ అసెస్మెంట్స్ రెడ్యూస్డ్ మార్క్స్ థర్టీ ఫైవ్ మరియు సమ్మేట్ టూ మార్క్స్ థర్టీ ఎయిట్ అనుకుని టోటల్ మార్క్స్ మరియు గ్రేడ్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అంతేకాకుండా ఒకటి రెండు తరగతులకు సంబంధించి గ్రాండ్ టోటల్ మార్క్స్ కి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి టోటల్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గ్రేడ్ మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా అటెండెన్స్ విద్యార్థి విద్యా సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజులు ప్రెసెంట్ అయ్యాడో ఆ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసెంటేజ్ ని ఎంటర్ చేస్తే పర్సంటేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది విద్యా సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజులైతే విద్యార్థి హాజరయ్యాడో ఆ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ని ఎంటర్ చేస్తే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి టూ హండ్రెడ్ ప్లేస్ లో వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ ఎంటర్ చేసిన అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ అనేది మారుతుంది ఈ యొక్క అటెండెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ డేస్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సో ఉదాహరణకు మీ యొక్క స్కూల్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అయినా టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ అయినా మీరు క్యాలిక్యులేషన్ సంబంధించి ఫార్ములా అనేది మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని కొరకు మీరు అటెండెన్స్ కాలంలో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఫస్ట్ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి అటెండెన్స్ కాలమ్స్ లో సెకండ్ వన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఫస్ట్ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత పైన ఫార్ములా బార్ లో టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ అనేది ఉంటుంది మీ యొక్క టోటల్ వర్కింగ్ డేస్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ అయినా లేదా టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అయినా సరే మీరు ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ప్లేస్ లో టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ లేదా ఫిఫ్టీన్ మీరు ఎంటర్ చేయవచ్చు ఉదాహరణకు టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అని ఎంటర్ చేసిన పర్సంటేజ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఫస్ట్ సెల్ లో ఫార్ములా చేంజ్ చేసిన తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ డేస్ కి ఫస్ట్ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి కర్సర్ ని కార్నర్ బాటమ్ కార్నర్ తీసుకుని రావాలి తర్వాత కిందకి డ్రాక్ చేస్తే ఫార్ములా మొత్తం టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ డేస్ కి చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ సెకండ్ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ అని కనిపిస్తుంది సో మీ యొక్క వర్కింగ్ డేస్ అనేది టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ డేస్ అయితే మీరు సాఫ్ట్వేర్ లో ఎటువంటి మాడిఫికేషన్స్ చేయని అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లేదా టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ డేస్ అయినట్లయినా అప్పుడు మాత్రం మీరు అటెండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ కాలం సంబంధించి ఫార్ములా చేంజ్ చేయవలసి ఉంటుంది జరుగుతుంది తర్వాత రిజల్ట్ ప్రమోటెడ్ అని రాయాలి ప్రమోటెడ్ అని ట్రై చేయాలి నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా సెకండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని ఎంటర్ చేయాలి
నెక్స్ట్ ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండర్ స్టేటస్ క్యాస్ట్ ప్రీవియస్ అసెస్మెంట్స్ రిజిస్టర్ మార్క్స్ మరియు సమ్మేటివ్ టు మార్క్స్ ఎంటర్ చేసి చివరిలో నంబర్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ డేస్ ఎంటర్ చేయాలి సో చివరిలో ప్రమోటెడ్ అని మనం రాయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒక తరగతికి సంబంధించి డేటా మనము ఎంటర్ చేస్తే మార్క్స్ మరియు గ్రేడ్స్ మరియు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులే అవ్వడం ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా క్లాస్ వన్ సంబంధించి డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ టూ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత క్లాస్ త్రీ క్లాస్ ఫోర్ మరియు క్లాస్ ఫైవ్ ఈ యొక్క డేటా అంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫైల్ ఆప్షన్ పై ప్రెస్ చేసి సేవ్ బటన్ పై ప్రెస్ చేస్తే మీ యొక్క డివైస్ లో సేవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ సేవ్ అయినటువంటి ప్రమోషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు ఏ త్రీ సైజ్ ఫార్మేట్ లో ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఆఫీస్ కి సబ్మిట్ చేయగలరు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్